আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আজকে আমরা একটা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর একটা টিউটোরিয়াল করব কিভাবে একটা গেমিং লোগো ক্রিয়েট করা যায় তো আমরা আজকে যেটা ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে এই লোগোটা তো এটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের কিছু ভেক্টর লিভস লাগবে যদি ক্রিয়েট করে ফেলতে পারেন ভালো না হলে আপনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আমাদের একটা টেক্সট লাগবে টেক্সটের ফন্ট এবং কালার কোডগুলো আমি প্রোভাইড করে দেব একটা উড ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে যেটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করব তো যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই রিকোয়েস্ট করব প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখেন যাতে পরের ভিডিওগুলো আপনি পান তো উইদাউট এনি ফার্দার ডিলে আমরা স্টার্ট করে ফেলি ওকে তো আমাদের একটা ফাইল আমরা ওপেন করলাম অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে তো আমাদের যেই যেই কালার কোডগুলো লাগবে সেগুলো আমি লেফটে রেখে দিছি কাজ করার সময় আপনার এগুলো একটু দেখে দেখে নিতে পারবেন যে ফর্মগুলো ইউজ করছি সেগুলো আমি লেফটে রেখে দিছি আচ্ছা তো ফার্স্টে আমাদেরকে উডেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা ক্রিয়েট করতে হবে তো কীভাবে ক্রিয়েট করব প্রথমে আমি একটা একটা রেক্টেঙ্গুলার ক্রিয়েট করলাম রেক্টেঙ্গুলার আমি আইড্রপার টুল দিয়ে এই কালারটি ইউজ করব যেটাকে লাইট ব্রাউন বলতে সেটার কালার করে এখানে প্রোভাইড করা আছে দেন আমি ব্রাশ টুল নিব ব্রাশ টুল নিয়ে আমি ব্রাশের মধ্যে ব্রাশ লাইব্রেরি থেকে যাব আর্টিস্টিকে আর্টিস্টিক চক ক্যালোরাল পেন্সিল আমি সিলেক্ট করতেছি এখান থেকে আমি প্রথম যে আমাদের ব্রাশটা আছে সেটা আমি চুজ করলাম দেন আমি কালার চুজ করব হচ্ছে এইটা এটাকে স্ট্রোক হিসেবে নিব ব্রাশ টুল নিয়ে তাহলে এই কালারটা আমি স্ট্রোক হিসেবে নিলাম এবং আমি জাস্ট কিছু ড্র করতেছি এই ঠিক এইভাবে না আমাকে ড্র করতে হবে হরিজেন্টালি এইভাবে তো এই পাশ থেকে একটা এই পাশ থেকে একটা এরকমভাবে আমি দুই তিনটা আগে ড্র করে ফেলতে পারি র্যান্ডমনেসের জন্য আচ্ছা এখন আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে শুধু শুধু আমরা সিলেক্ট করলাম হচ্ছে আমরা আমাদের ব্রাশগুলো সিলেক্ট করলাম করে অল্ট চেপে আমি ড্র্যাক করে নিলাম দেন কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমরা সেটাকে রিপিট করতে পারি রিপিট মানে হচ্ছে যে আমরা কপিটাকে রিপিট করলাম এখন আমরা যেটা করতে পারি সব কিছু সিলেক্ট করে আমরা একটু রোটেট করে নিচ্ছি ওকে দেন একটু ছোট করে নিই আচ্ছা তো আমাদের যে ওই কাজটার জন্য যেটা লাগবে আমাদের শুধু সার্কুলার মানে একটা সার্কেলের মধ্যে এই উডেন উডেন প্যাটার্নটা লাগবে আচ্ছা উডেন প্যাটার্নটার জন্য আরেকটু ছোট কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সব কিছু আমি সিলেক্ট করব আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছাড়া সব কিছু সিলেক্ট করব করে আমি যাব ট্রান্সপারেন্সি প্যানেলে ট্রান্সপারেন্সি প্যানেল থেকে আমি এটাকে নর্মাল থেকে মাল্টিপ্লাইতে ব্লেন্ড করব তাহলে যেটা হবে যে আমাদের যে ব্রাশটা সেটা পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ব্লেন্ড হবে মাল্টিপ্লাইতে যেমন আছে ঠিক আছে এরপর আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা একটা সার্কেল নিয়ে নিব একটা এলিপস টুল শিফট দিয়ে নিলাম এটা একটা কালার দেন সেটা সবার উপরে থাকবে আর একটু বড় করা যায় ওকে দেন সব কিছু এখানে যা যা আছে সব কিছু সিলেক্ট করব করে রাইট ক্লিক মেক ক্লিপিং মাস্ক তাহলে যেটা হবে যে আমাদের যে প্যাটার্নটা উডেন প্যাটার্নটা আমার সার্কেলের মধ্যে বসে গেল এখন আমরা যেটা করতে পারি আমরা একটা একটা রেক্টেঙ্গুলার ক্রিয়েট করব যেটা কালার হবে ব্ল্যাক ওকে এই ব্ল্যাকটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে তাহলে অ্যারেঞ্জ সেন্ট টু ব্যাক ওকে আচ্ছা এখন তো আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো হয়ে গেল এখন আমি চাচ্ছি এটার সাইডটা একটু ব্লার করতে বা এমনভাবে বোঝায় যে যাতে একটু ফেদার থাকে একদম এরকম একদম এজটাকে একদম হার্ড না রেখে তাহলে আমি যেটা করতে পারি অবজেক্টটা সিলেক্ট করব করে আমরা যাবো ইফেক্ট ইফেক্ট থেকে স্টাইলাইজ এবং আমি এখানে ফেদার ইউজ করতেছি ঠিক আছে আমি থার্টি ফাইভ পিক্সেল রেডিয়াসে একটা ফেদার ইউজ করলাম ওকে একটু সময় নিবে কারণ যে এখানে যেহেতু অনেকগুলো অবজেক্ট তো ফেদার দেওয়ার পর যেটা হয়েছে যে আমার ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে একটু মিক্স হয়ে আসছে আমার সার্কেলটা এটাই আমার আসলে দরকার ছিল এখন আমি একটা টেক্সট লিখব যেটা আমাদের গেম যেমন আমি জুমানজি নিয়ে করছিলাম লিখে ফেলেন যে ইউ এম এ এন জে আই তো এখানে ফন্টটা আমি যেটা ইউজ করতেছি সেই ফন্টটার নাম হচ্ছে আর্মি চক ঠিক আছে এটা আপনি ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবেল পাবেন একটু ডাউনলোড করে নেবেন যে কোনো যে কোনো জায়গায় ফন্ট যেখানে পাওয়া যায় সেখানে পেয়ে যাবেন আচ্ছা তো এই ফন্টটাকে আমি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করব এবং এটাকে নিয়ে আরও কিছু কাজ করতে হবে তো আমাকে এটা ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিতে হবে আগে দেখতে হবে যে আমার ফন্ট আমার স্পেলিংগুলো ঠিক আছে কিনা আই থিঙ্ক ঠিক আছে এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম আর একটু বড় করি ওকে তো এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিলাম ওকে 
তো ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেললে যেটা হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা টেক্সট আলাদাভাবে পাথে কনভার্ট হয়ে গেছে এবং আমি আনগ্রুপ করলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে সিলেক্ট করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এইটাতে একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করব ঠিক আছে তো আই ড্রপার টুল নিয়ে এখানে যে একটা গ্রেডিয়েন্ট আমি ক্রিয়েট করে রাখছি সেটাতে এখানে যে তিনটা কালারের দিয়ে আমি গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করে রাখছি আপনি যদি যেমন ধরেন এটা সিলেক্ট করি একটু দেখতে পাবেন আমি গ্রেডিয়েন্ট টুলে যাচ্ছি একটা দুইটা তিনটা তিনটা কালারের কালার কোড আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন তাহলে আমি জাস্ট লেখাটা সিলেক্ট করলাম আই ড্রপার টুল দিয়ে এখানে ক্লিক করলাম এটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল কিন্তু আমি অ্যাঙ্গেলটা দিচ্ছি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তো আমার ফার্স্ট জায়গাটা হয়ে গেল এখন আমি যেটা করতে পারি অবজেক্টটাকে সিলেক্ট করব করে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে এটাকে একটু থ্রি টাইপ করার জন্য তো আমি যাব অবজেক্টে অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ ওকে তো আমি অফসেট পাথে এটাকে এইট পিক্সেল অফসেট করব এইট পিক্সেল অফসেট করলে হবে কি এটার সাথে এইট পিক্সেল বড় একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে আমার হচ্ছে এইটটা একটু বড় হয়ে যাবে আমরা সিক্স ক্রিয়েট করি ঠিক আছে সিক্স হ্যাঁ সিক্স ঠিক আছে সিক্স দিলাম ওকে তো এখন সিক্স অফসেট পাথ দেওয়ার পর এটা পুরোটা একটা গ্রুপ হয়ে যাবে আমাকে এটা আনগ্রুপ করতে হবে তাহলে সিলেক্ট করে আনগ্রুপ করি আনগ্রুপ করার পরে আমি উপরের গুলাকে একটা গ্রুপে রাখি আপাতত পরে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে জাস্ট আমি আমার উপরের ছোটোগুলোকে সিলেক্ট করলাম শিফট চেপে ধরে এবং কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করলাম এবং আমি এগুলাকে সিলেক্ট করলাম আবার এগুলাকে একটা গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে ওকে কেন আলাদা আলাদা করছি সেটা বলতেছি তো এখন আমি যেটা করব যে নিচের যে আমার গ্রুপটা আছে সেটাকে আমি কালার দিব হচ্ছে আই ড্রপার দিয়ে এইটা তো এইখানেও একটা গ্রেডিয়েন্ট ক্রিয়েট করে আমি একটু দেখাই দিই এই গ্রেডিয়েন্টটা তিনটা কালার দিয়ে ক্রিয়েট করা আছে এবং তিনটার কালার করে আমি এখানে দিয়ে রাখছি তাহলে আমি জাস্ট নিচের অবজেক্টটা সিলেক্ট করলাম এবং গ্রেডিয়েন্ট টুল নিয়ে এই কালারটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম এবং এটা মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি হবে তবে এখানে একটু কাজ করতে হবে এখন আপনাকে যেটা করতে হবে এটাকে আবার একটু আনগ্রুপ করতে হবে করে আমি এটাকে একটু অ্যাঙ্গেল করে দেবো লাইক এটা স্টার্ট হবে এখানে তাহলে আমার থ্রি ডিটা একটু বেটার হবে এটাকে স্টার্ট করলাম আমরা এই জায়গায় মানে ফার্স্টে রাইট একটু বেশি দেখা যাবে দেন আস্তে আস্তে একটু কমতে থাকবে এটা যেখানে আছে ঠিক আছে এনের যে পিছনের জায়গাটা সেটাকে আমি এদিকে আনবো মানে এটা এদিকে একটু থ্রি ডি ভাবটা আসবে এটাকে এই পাশে আনবো আইটাকে আর একটু এই পাশে আনবো আমি শুধু ব্যাক জিনিসটাকে করতেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনারা যেটা করতে পারেন যদি মাঝখানে আর একটু গ্যাপিং দিতে চান আপনাদেরকে যেটা করতে হবে এটাকে আনগ্রুপ করে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটা উপরেরটা এবং পিছনেরটাকে সিলেক্ট করে একটা একটা গ্রুপ বানান এটাকে এটাকে একটা গ্রুপ এটাকে এটাকে একটা গ্রুপ তো গ্রুপের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল জি যারা জানেন না কন্ট্রোল জি আমি জাস্ট উপরেরটা এবং নিচেরটা সিলেক্ট করতেছি এবং গ্রুপ করে নিচ্ছে ঠিক আছে তো এটা করলে হবে কি আপনি একটা একটা সিলেক্ট করে মাঝখানে একটু গ্যাপ ক্রিয়েট করতে পারবেন যদি আপনার দরকার হয় যেমন এম এর মাঝখানে গ্যাপ একদম কম এ এটাকে আর একটু গ্যাপে আনা যায় এন জে এবং আই আই থিঙ্ক ইটস ওকে দেন আমি যেটা করতে পারি আমার একটু সেন্টার থেকে মনে হচ্ছে সরে গেছে আমি আবার সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম আর একটু দিকে নিয়ে আসতে পারি আই থিঙ্ক ইটস ফাইন ওকে তো আমার এতটুকু কাজ হয়ে গেল দেখেন খুব ইজি এখন আমাকে জাস্ট যেটা করতে হবে একটা একটা টাইটেল আমি লিখবো অ্যাজ ইউ সারভাইভ তো এইটা আমি যে টেক্সটটা দিয়ে করতেছি সেই টেক্সটের নামটা হচ্ছে পি টু টু ডা ভিঞ্চি ফরওয়ার্ড এটা আপনার ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো আমি এটাতে সাদা কালার ইউজ করতেছি স্ট্রোকটাও আমি সাদা দিচ্ছি যাতে এটা একটু বোঝা যায় এবং এটাকে আমি একটু এটা এটা ট্র্যাকিংটা আমি একটু বাড়াই দিব এটা ট্র্যাকিংটা আমি যদি হান্ড্রেড দিই আই থিঙ্ক ইউজ ফাইন আচ্ছা আমাদের উপরের টেক্সটে আর একটু ছোট্ট কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমি প্রত্যেকটা সিলেক্ট করে আমি একটু ড্রপ শ্যাডো যদি দেই তাহলে আমার এই জায়গাটা আর একটু দেখতে ভালো লাগবে তাহলে আমি ইফেক্ট স্টাইলাইজ স্টাইলাস থেকে ড্রপ শ্যাডো ওকে আমি প্রিভিউ দিয়ে দেখি আই থিঙ্ক ইটস ওকে আমার এক্স যদি আমি অফ করে দেখি কেমন লাগে ওয়াই মানে হচ্ছে শুধুমাত্র সেটা নিচের দিকে পড়বে তো এত বেশি লাগবে না আমি যদি ফাইভ দেই ঠিক আছে আর ব্লার যদি আমি টু দেই ঠিক আছে থ্রি দিচ্ছি ব্লার ওকে এতটুকু তো এই হয়ে গেল আমার টেক্সটা এই হয়ে গেল আমার টাইটেলটা এরপর আমরা যেটা করতে পারি এখানে কিছু লিভস অ্যাড করতে হবে যাতে একটু একটু জ্যাঙ্গল ভাবটা এখানে বোঝা যায় তাহলে আমি আমি এখানে একটা 
ফাইলে কিছু লিভস ক্রিয়েট করে রাখছি এগুলোকে আমি নিয়ে আসবো এটাকে আমি এখানে নিয়ে আসলাম এটাকে আমার এখানে একটু সেট করতে হবে তাহলে আমি এটাকে এখানে বসাই দিচ্ছি জাস্ট একটু রোটেট করে পিছনে পাঠাই দিচ্ছি ঠিক আছে আই থিঙ্ক এই পাশটা হয়ে গেছে এইটাকে একটা গ্রুপ করে রাখি যাতে আমি একসাথে এটাকে নাড়াচাড়া করতে পারি আই থিঙ্ক ঠিক আছে দেন এই পাশ থেকে আমি এই যে লিভসটা আছে এটাকে একটা কপি করে আনি তাহলে এখানে এনে এটাকে আমি অ্যাপ্লাই করবো এভাবে একটু রোটেট করে নিচ্ছি একটু ছোট করে নিচ্ছি তো এটাকে পিছনে পাঠাই দেবো আমি সেন্ড টু ব্যাক এটার পিছনে যাতে না যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক ঠিক আছে সরি এটা না এটা একটু পাশে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে দেন আমি যেটা করতে পারি এখানে কিছু কিছু সিম্বল ইউজ করতে পারি যেমন আমি সিম্বলে গেলাম সিম্বল থেকে সিম্বল লাইব্রেরি থেকে আমি ন্যাচার সিম্বল গেলাম ন্যাচার সিম্বল থেকে আমি একটা বাটারফ্লাই আনতে পারি হ্যাঁ তো বাটারফ্লাইটা একটু ছোটো করে আচ্ছা এটা চাচ্ছি আমি একটু অ্যাঙ্গেলে একটু থাকবে তাহলে আমি এটা একটু রোটেট করে নিতে হবে থ্রি ডি রোটেট থ্রি ডি থ্রি ডি থেকে রোটেট তো প্রিভিউ দিয়ে একটু দেখে নেন এটাকে একটু থ্রি ডি রোটেট করে নেন আই থিঙ্ক ইটস ওকে এটাকে আমি এইখানে রাখবো ঠিক আছে কিছু ইনসেক্ট চাইলে দিতে পারেন লাইক এটা দিতে পারেন এটা এটার সাথে কালারটা ম্যাচ হয়ে যাচ্ছে আমি এটা দিচ্ছি ঠিক আছে এটাকে সিলেক্ট করে আমি এই জায়গায় বসাই দিলাম আসলে আপনাদের ইচ্ছা মতো করতে পারেন আমি আমি জাস্ট আমার ইচ্ছা মতো যেখানে সেখানে বসাচ্ছি তো আর আর যেটা আমরা করতে পারি এটার মধ্যে কিছু ভ্যারিয়েশন আনার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটা লতা নিয়ে আসতে পারি এটাকে আমি এভাবে ইউজ করব এবং আমি চাচ্ছি এই জিনিসটা ইউজ হোক এভাবে যে একটার পিছন দিয়ে একটার ভিতরে যাবে একটা সামনে দেখা যাবে এভাবে করে তো এটা করার জন্য আমাদেরকে লেয়ারে হেল্প নিতে হবে আমরা চলে যাই লেয়ারে লেয়ার আমাদের এখানে আছে লেয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসি তাহলে আমরা সব কিছু ওপেন করি তাহলে এই লতাটা যেটা সেটা আমরা একটু খুঁজে বের করি এটা কোথায় আছে আচ্ছা তো এটা এখানে আছে এটাকে যদি আমরা তাহলে জের পিছনে দেই কি জের পিছনে গেছে ওকে এই যে এখানে যাচ্ছে এটাকে তাহলে আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে কিছুর পিছনে দিয়ে দিলাম মানে কয়েকটা অ্যালফাবেটের পিছনে দিয়ে দিলাম মানে নিচে দেওয়া মানে হচ্ছে অ্যালফাবেটের পিছনে চলে যাবে আর কয়েকটা সামনে রাখলাম ঠিক আছে চাইলে আপনি এমটাকে এটার নিচে দিয়ে দিতে পারেন ওকে তাহলে এখানে একটু নিজের মতো সাজাই নেবেন এবং ব্যাস হয়ে গেল আমাদের লোগো তাহলে খুব সহজ আশা করি পারবেন তো নতুন যদি কিছু শিখে থাকেন জানাবেন কমেন্টে জানাবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন আর কমেন্টে জানাতে পারেন নতুন কি বানাতে পারি আমি চেষ্টা করব ঠিক আছে তাহলে আজকের জন্য এতটুকুই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ